अच्छा बिस्मिल रखमान रहीम आज हम थिन लेंस फार्मूला की डेरिवेशन करने वाले हैं और ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस वक्त मैं कर रहा हूँ तो मैंने डायग्राम बनाई हुई है पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है तो उसी तरीके से अगर आप समझ लीजिए देखिए ए बी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की हाइट है ठीक है तो ये एक ऑब्जेक्ट है इससे मैं रे डायग्राम कैसे बनाऊंगा मैंने आपको बताया था पहली रे हमेशा प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर जिसको मैंने ओ से मार्क किया हुआ लेंस के तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइन हमारे पास क्या कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल मैं पहली लाइट रे लेकर आया तो वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आती है लेंस से गुजरने के बाद हमेशा कहां से गुजरती है फोकस से तो वो फोकस से गुजर गई ठीक है ये तो होगी पहली लाइट रे तो ये फोकस पॉइंट है उसके बाद मैंने आपसे कहा था दूसरी लाइट रे हमेशा स्ट्रेट हम ऑप्टिकल सेंटर पर फॉल करवाते हैं तो वो लाइट रे जो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होती कहीं नहीं मुड़ती वो स्ट्रेट चली जाती है और जहां जाकर ये दोनों रेज मिलती हैं वहां पर हमारे पास इमेज बनता है तो इमेज जो है उसका नाम मैंने दे दिया ए डैश बी डैश किससे कंपेयर करके ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट का जो एरो अप है उसका पॉइंट ए है तो इमेज का एरो डाउन है तो उसके पॉइंट का नाम मैंने ए डैश कर दिया और इस पॉइंट के कंपैरिजन में इस पॉइंट का नाम मैंने बी डैश रख दिया ठीक है ऑप्टिकल सेंटर का नाम मेरे पास ओ है अच्छा एक पॉइंट और भी रखना जरूरी है कि जहां से ये रे नंबर वन आ रही थी और लेंस से गुजरने के बाद जो डिविएट हुई है ठीक है तो ये रे नंबर वन का ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी नाम रखना है तो इस पॉइंट का नाम फिलहाल मैं रख देता हूँ एस रख देता हूँ तो इस पॉइंट को मैं एस कह देता हूँ मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है अच्छा अब कुछ टेक्नोलॉजीज और इंट्रोड्यूस करनी है और वो क्या है हम ये बात जानते हैं के लेंस से लेकर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा एग्रीड फिर मैंने कहा था ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डिस्टेंस मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास क्यू हो जाएगा फिर मैंने आपको ये बात भी बताई हुई है कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है तो ये मैंने यहां पर मार्क किया हुआ ऊपर तो ये जो डिस्टेंस है में फोकल लेंथ है तो मैं इसको लिख देता हूं स्मॉल एफ ये फोकल लेंथ है अच्छा अब एक बात जरा सोच के आप लोगों ने मुझे बतानी है मेरे ख्याल आसानी समझ में आने वाली बात है कि देखिए ओ से लेकर बी तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है क्यू है एग्रीड जबकि ओ से एफ का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है स्मॉल एफ है तो इस पूरे क्यू में से यानी ओ से लेकर बी डैश तक का जो डिस्टेंस है क्यू इस पूरे क्यू में से अगर मैं एफ को माइनस कर दूं तो ये एफ से बी डैश तक का ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या हो जाएगा दिस विल बी क्यू माइनस एफ तो आई बिलीव ये आसानी समझ में आने वाली बात है ठीक है अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस डेरिवेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ ट्रायंगल मुझे बनती हुई नजर आ रही है वो ट्रायंगल कौन सी है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं देखिए जनाब जो पहली ट्रायंगल मुझे बनती नजर आ रही है वो मेरे पास है ए बी ओ ये आपको नजर आ रही होगा ए बी ओ ये एक ट्राइंगल है और यहां पर एक और ट्राइंगल मुझे नजर आ रही है जो कि मेरे पास है ए डैश बी डैश ओ तो मैं ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर है मैं इसको लिख देता हूं यहां पर ठीक है मैं लिख रहा हूं कि जो ट्राइंगल ए बी ओ है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के ये आपको बात समझ में आ रही होगी ठीक है ये दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है अच्छा इनको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है वो आसान सा तरीका भी जरा देख लीजिए वो क्या है देखिए अगर मैं आ, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी देखिए ये जो लाइन है इसको मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूं जरा गौर से देखिएगा आप लोग ये लाइन मैंने मार्क की ठीक है और उसके बाद एक लाइन इस तरीके से जा रही है तो इस लाइन को मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूं ये मैंने मार्क कर दिया तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है क्रॉस कर रही है यहां पर क्या बनता नजर आ रहा है ए बी बन रहा है और यहां पर क्या बन रहा है ए डैश और बी डैश बन रहा है ऐसे ही ना और ये वो पॉइंट है जो कि ओ है तो इस चीज को आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं तो जहां पर भी क्रॉस होती हुई लाइंस होंगी उनसे जो ट्रायंगल बनती है वो हमेशा सिमिलर होती है ये मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है हमारे पास ठीक है तो हमने प्रूव नहीं करना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमें इससे आगे बात करनी है तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल की करेक्टरिस्टिक होती है कि जो रेशियो आप एक ट्राइंगल में ले रहे हो एग्जैक्टली exactly वही रेशियो अगर आप दूसरी ट्राइंगल में लोगे तो वो रेशियोज आपस में इक्वल होती है मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि ये जो पहली ट्राइंगल है ए बी ओ ए बी ओ इसमें मैं क्या रेशियो ले रहा हूं हाइट अपॉन बी ओ डिस्टेंस की रेशियो ले रहा हूं तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर ठीक है यहां पे मैं ले रहा हूं ए B अपॉन बी ओ तो यहां पर भी मुझे यही रेशो लेनी पड़ेगी इस ट्राइंगल के अंदर भी कि A डैश
साइड पे लेकर आऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा ए डैश बी डैश और ये जो बी ओ है अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा इक्वेशन पे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये हो जाएगा बी ओ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है बी डैश ओ ठीक है अब वैल्यूज को पुट करने का टाइम है देखिए बी से ओ का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है तो अगर हम डायग्राम में आते हैं तो आप देख सकते हैं बी से ओ का डिस्टेंस हमारे पास पी के बराबर है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर बी से ओ की जगह पर लिख रहा हूं पी अपॉन और बी डैश ओ मेरे पास किसके बराबर है तो फिर डायग्राम में देखते हैं बी डैश ओ मेरे पास किसके बराबर है क्यू के बराबर है तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे ख्याल आसानी से बात समझ में आ रही है ठीक है और जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास वो क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन का यह आसानी से समझ में आ गई है अब एक और ट्राइंगल हमारे दो ट्राइंगल मजीद है इस डायग्राम के अंदर वो दो ट्राइंगल में मैं आपको बता दू कौन सी है जो कि सिमिलर है आपस में देखिए क्या मैं ऐसे कर सकता हूं अगर मैं एस से ओ तक एक डॉटेड लाइन बना लूं, तो मेरे पास एक ट्रायंगल मुझे बनती हुई नजर आ रही है जो कि एस ओ एफ तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि ट्रायंगल एस ओ एफ सिमिलर है किस ट्रायंगल के एक ट्रायंगल यहां पे भी है ए डैश बी डैश एफ तो इसको मैं कह रहा हूं ए डैश बी डैश और एफ ये दो ट्रायंगल के यहां पर भी एग्जैक्टली exactly वही बात है अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को समझना चाहते हैं कौन सी दो ट्रायंगल हैं तो देखिए क्रॉस में लाइंस कौन सी नजर आ रही हैं आपको हमें दो क्रॉस में इस तरीके से लाइन्स नजर आ रही हैं ठीक है ये जो पॉइंट है मेरे पास ये 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 जो है मेरे पास है एस ये है ओ और ये पॉइंट है मेरे पास एफ ठीक है और यहां पर जो है वो इसको इधर एक्सटेंड कर लेता हूं मैं तो ये है ए डैश और ये पॉइंट है मेरे पास बी डैश और ये पॉइंट है एफ तो हमेशा जो क्रॉस होती हुई लाइंस हैं उनसे जो ट्रायंगल बनती है वो हमारे पास सिमिलर होती हैं ठीक है थीके? तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा कि अगर आप क्रॉस लाइन्स को याद रखेंगे अच्छा अब इसके अंदर भी मैं वही काम करने वाला हूं कि सिमिलर ट्राइंगल में जो रेशो एक ट्राइंगल में लेते हो वही दूसरी ट्राइंगल में लोगे तो आंसर सेम आता है तो मैं रेशो क्या ले रहा हूँ ये हाइट अपॉन डिस्टेंस की रेशो ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने लिया एस ओ अपॉन ओ एफ तो यहां पर भी ये रेशो लूंगा मैं ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ मेरा ख्याल आसान सी बात है क्या मैं इस डायग्राम को देख के देखें मेन डायग्राम को देख के मैं कह सकता हूं कि जो एस से लेकर ओ तक का डिस्टेंस है और जो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है यानी ये ए बी हाइट और एस ओ ये दोनों आपस में इक्वल है ना तो मैं एस ओ की जगह पर ए बी लिख सकता हूं अगर ये बात ठीक है तो देखिए अब मैं अपने डायग्राम के अंदर अपने डेरिवेशन के अंदर ये करने वाला हूं कि मैं लिख रहा हूं कि जैसे कि एस ओ और ए बी दोनों इक्वल हैं लिहाजा मैं एस ओ की जगह पर लिख रहा हूं ए बी अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ एग्रीड ये है सॉरी तो मैंने क्या किया चूंकि एस ओ ए बी के इक्वल है तो मैंने एस ओ की जगह पर क्या पुट कर दिया ए बी और ओ एफ एज एट इज रहा और ये रहा ए डैश बी डैश मेरे पास और नीचे है बी डैश एफ ये मैंने लिख दिया राइट अब मैं क्या कर रहा हूं इस बी डैश एफ को इक्वेशन के इस तरफ लेकर आ रहा हूं तो जब मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये मेरे पास डेरिवेशन हो जाएगी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ तो आप देख सकते हैं यहां से कि मैंने क्या किया हुआ है कि ए बी को इक्वेशन के इस तरफ ले आया तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ठीक है ये रहा और दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि ये जो ओ एफ था इसको दूसरी तरफ लेके चला गया तो ओ एफ ऊपर चला गया और बी डैश एफ एज इट इज रहा ये देखें बी डैश एफ एज इट इज रहा ठीक है अब मैं इसकी भी वैल्यू पुट करने वाला हूं कि ये जो साइड है मेरे पास ये एज इट इज रहेगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ तो जरा डायग्राम के अंदर आ जाए देखें ओ से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है स्मॉल एफ के तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल एफ फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय और बी डैश एफ तो आप डायग्राम में देख सकते हैं बी डैश एफ किसके बराबर है क्यू माइनस एफ के तो मैंने इसके क्यू माइनस एफ लिखा दिस इज इक्वेशन नंबर टू अच्छा अब हम देख सकते हैं देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर टू की जरा लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और इक्वेशन नंबर वन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है इसका मतलब इक्वेशन नंबर वन की और इक्वेशन नंबर टू की दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड है पी अपॉन क्यू ठीक है और इक्वेशन नंबर टू की राइट हैंड साइड है एफ अपॉन क्यू माइनस एफ तो मैं कंपेयर कर लेता हूं इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड मैंने लिखी है पी अपॉन क्यू इज टू और इक्वेशन नंबर टू की जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास है एफ अपॉन क्यू माइनस एफ 
ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ इसको इन्वर्स करने वाला हूँ पूरी क्वेश्चन को मैं रेसी कर रहा हूँ पलट रहा हूँ आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा इसको मैंने लिखा दिस इम्प्लाइज दैट इसको मैंने लिखा क्यू अपॉन पी इज इक्व टू क्यू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ अच्छा ये मैंने इसलिए किया कि देखिए अब इस एफ को मैं क्यू और इस एफ के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ जब मैंने ये लिखा था तो मैं इस क्यू को और एफ को इस एफ से अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकता था तो अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास है क्यू अपॉन पी इज इक्व टू क्यू अपॉन एफ माइनस एफ अपॉन एफ एग्रीड अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जो कैंसिलेशन होती नजर आ रही है एफ से इस एफ को कैंसिल कर दीजिए सो लेफ्ट हैंड साइड इज योर क्यू अपॉन पी एंड राइट हैंड साइड इज Q अपॉन F और ये माइनस वन हमारे पास रह गया अब देखिए नेक्स्ट स्टेप याद करने का तरीका बहुत आसान सा है न्यूमिनेटर के अंदर क्या नजर आ रहा है Q नजर आ रहा है तो पूरी क्वेश्चन को Q से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा Q अपॉन पी क्यू इज इक्व टू क्यू अपॉन एफ क्यू माइनस वन अपॉन क्यू मेरे ख्याल आसान सी बात है तो इस Q से इस Q को कैंसिल कर दीजिए इस क्यू से इस क्यू को कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास जो चीज आ गई निकल के वो ये आ गई ये बचा वन अपॉन पी राइट क्लास इज इक्वल टू ये क्या हुआ वन अपॉन एफ और माइनस वन अपॉन क्यू अब यहां पे राइट हैंड साइड पे वन अपॉन पी ये है माइनस वन अपॉन क्यू ये माइनस वन अपॉन क्यू इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं वन प्लस वन अपॉन क्यू इज इक्व टू वन अपॉन एफ ये मेरे पास आ गया ये इसको अरेंज करके हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि वन अपॉन एफ इक्व टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू ये क्लास हमारे पास थिन लेंस फॉर्मूला है किसका कॉन्वेक्स लेंस का तो ये डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई